Guys, mambo ya Rita waeni muendo imechemka. Kenya is now breathing fire. Guys, <coughs> kama ujui mambo ya Rita muen, waeni muendo ni msichana ambaye aliweza kuuliwa vibaya na kukatakatwa na kupangwa kama kuni pale Roy Sambu kwa Airbnb. Na before tuendelee guys, ningetaka kuwajulisha wanawake wenye wameuliwa kiunyama hapa Kenya. Na guys, without a further ado, tunaanza na Ivy Wangeshi. Ivy Wangeshi alikuwa msichana ambaye alikuwa anasomea Moi University na alikuwa anasomea PhD ya Medical. Huyu mwenye mnaona hapa ndiyo Ivy Wangeshi. Guys, kuna huyu mwingine ambaye anaitwa uh, Margaret Bitu. Margaret Bitu aliweza kuchinjwa akiwa ndani ya ndani ya gari yake akiwa maeneo ya US. Aliweza kuchinjwa na mpenzi wake na mpenzi wake kumuacha kwa hiyo gari akiwa maiti na kufly kukuja Kenya mafichoni lakini ikiwa January 2024 date 30 30th aliweza kushikwa huyo mpenzi wake na kutiwa baroni aliweza kushikwa wakiwa kwa birthday ya best yake akiwa maeneo ya Kenya uh, kuna huyu mwingine alikuwa anaitwa uh, Monica Kimani Monica Kimani was murdered in Kilimani after kutoka South Sudan my friend. Hawa ni wanawake wenye wameweza kuliwa kiunyama. Wateni ni kwenda wakumbusha hizi vitu guys. We have record. Uh, kuna mwingine ambaye aliweza kuliwa anaitwa Sharon Atieno. Sharon Atieno najua mnamjua wengi na najua kifo yake iliwaumiza roho lakini tulizeni. Sharon alikuwa um, alikuwa na lava ambaye alikuwa ni gavana wa Migori County kwa majina alikuwa anafahamika kama Okoth Obado na Sharon Otieno alikuwa anasomea Rongo University na aliuliwa akiwa na mimba ya Okoth Obado na uh, hiyo mimba ilikuwa ya miezi saba. Sijui kama mnanipata vizuri kwa hivyo alikuwa ame alikuwa na lava wa uh, Migori County. Kuna huyu mwingine ambaye ni Ariet Mora. Ariet Mora najua muna Ariet Kemuto, sorry. Ariet Kemuto najua mnamjua kwa sababu huyu ameuliwa tu juzi na mpenzi wake. Ariet Mora alikuwa anasomea Machakos University na aliweza kurudi shule kama leo na kesho yake akaweza kudungwa dungwa visu kwa shingo na mpenzi wake. Na ningetaka kuambia wazazi wenye watoto wao wako university, mujua watoto wenu wako na mabwana. Mujue watoto wenu wako na mabwana kama hawajawaonyesha mabwana zenu mujue wameolewa. Na ndio maana unaona vifo mingi zinatokana na vifo mingi zenye tunapokea ni za kutoka kwa hawa watu wa university. Kwa sababu hata ukiangalia huyu Brenda Kechepkeruhi, Brenda ameweza tu kuuliwa juzi. Hmm? Ameweza kuuliwa juzi na alikuwa wa Baraton University. Siwezi jua shida ni nini guys ni kwa nini wasichana wetu wenye wako university ndio wako na rate ya juu yani wenye wanauliwa sana siwezi kujua kwa sababu hata ukiangalia Rita Waeni eh? Rita Waeni si alikuwa nini si alikuwa bado university J J Kuat pa, alikuwa fourth year hatuwezi elewa ni kwa nini guys hatuwezi tunashindwa na kuelewa kabisa Aya, twende kwa um, anaitwa by the way sija anaitwa Nelvin Moseti. Nelvin Moseti ni mwanamke ambaye alikuwa amekaa tu kwa nyumba yake pale Langata. Alafu huyu gaidi ambaye ni GSU, they were in a relationship. Na uh, Nelvin Moseti alikuanga na mimba. 
alikuwa na mimba na guys amini usiamini kwa wakiwa tu hapo kwa nyumba ya Nelvin Moseti Nelvin Moseti aliweza kuuliwa kwanza kwa kunyongwa akiwa na mie, mimba ya miezi saba alafu huyo GSU akaweza kumtupa chini kutoka fifth floor mpaka chini Amini usiamini mtoto na mama yake walikufa Muniambia kama huyo GSU sio muuaji lakini bahati mzuri alishikwa na bado nimekumbuka story ya Jeff Mwanthi Jeff Mwathi aliweza kuuliwa pia yeye. Aliuliwa na DJ Fatso. Tuliona CCTV. Mtoto wa watu alikuwa sodomized. Mtoto wa watu alipokuwa pale akifanyiwa twa 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 huku nyuma. Aliitana Samido. Akasema DJ Fatso nitakusema kwa Samido, wa Samido ni yango yangu. Na hivyo ndio mtoto wa mama aliuliwa. Hata kufika leo watu hawajawahi pata justice. Hawajawahi pata justice. Wacha hivyo nyinyi mnafuata hii story ya Rita Waeni Mweni, Rita Rita Waeni Mwendo na mjui ni nani alimuua. Kumbuka story ya DJ Fatso. DJ Fatso mwenye alionekana mpaka kwa CCTV. Lakini hakuna kitu ilishaifanyika utajua hii ni Kenya. Hii Kenya sio ya mama yangu. Hmm? Nimewaambia forget about the story of Rita waeni mwendo yenye hata ijulikani ni nani aliyemfanyia unyama. Ile ya DJ Fatso ilishinda kila mtu. Na hata CCTV zilikuwa watu waliandamana lakini wapi? Ulisikia wapi? Hii Kenya sio ya mama yangu. Hmm? Kuna kuna msichana mwingine pia alitoka Saudi Arabia akiwa amechinjwa kama kuku ametolewa vitu za ndani maini sijui vigo zote sijui matumbo My friend watu waliandamana lakini justice haikupatikana Justice haikupatikana guys sio rahisi sio rahisi vile mnafikiria Watu waliandamana ofisi inajulikana yenye ilimpeleka lakini hakuna hakuna kitu ilifanya. Hii Kenya iko na wenyewe my friend. So today guys, we were just remembering our dear lovely sisters wenye waliweza kutuacha in a cold blood. So guys, continue subscribing to my channel and let me know ni kifo gani katikati ya hawa ilikuuma sana. And you guys, I pray that you will be protected wherever you are. Na sila yeyote itakayotumwa kinyume na cha maisha yako, kaweze kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Na wote watakao enda kukuchimbia shimo ukapate kuingia, wakaweze kuingia wao wenyewe katika jina la Yesu Kristo. Guys, wote wenye mko hapa mna watch hii video ninawaombea mkaweze kufikisha miaka mia moja na zaidi ninawaombea Mungu akaweze kuwafunika na damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani Mungu awabariki Mungu alinde familia zenu na guys kanza is another disease which is taking almost everyone in all world guys i wish you all the best and subscribe to my channel